اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا الطلاب بحلقه جديده من الحلقات اللي عم نحكي فيها عن سلسله البكالوريا رح نبلش بهي الحلقه باليونت 2 اللي شايفينها قدامكم المايجريشن آه في بعض الشغلات اللي نحن رح نعديها واللي هي بسموها اوت كم للوحده بحيث انه الشغلات اللي شايفينها هون هي الشغلات اللي رح نستفيد منها من خلال الوحده هلا اهم الشغلات الموجوده هي هون talking about past events رح يعملنا مراجعة على ال past perfect simple وال continuous يعني بما معناه ماضي تام وماضي بسيط وماضي مستمر هي أهم الشغلات في عندنا ثلاث صور رح نترجمون وكالعادة قبل ما تبلشوا الكلمات الموجودين هون يفترض من الطلاب إنه يكونوا مراجعين page 16 في نقطة الكلمات تبعت ال students هاي الكلمات مثل ما نشايفين هي كلمات unit 2 بكتاب ال students book وهي page 16 ال page 16 نحن اللي رح نتكلم عليها ضمن هذا الدرس فيفترض على الطلاب يكونوا راجعوا كلمات page 16 و page 17 لأنه page 17 رح تكون النص اللي رح نحكي عليه ضمن هذا الدرس بنستكمل طبعا بالكتاب طيب الكتاب رح يحكي عن بعض الكوارث الموجودة ب اللي صارت رح يحكي بشكل عام عن السبب اللي هاجروا الناس بسبب هاي الكوارث هلا كبداية مثل ما انا شايفين هون في عنا صورة Residents of Agadir, Morocco left their city after the earthquake of 1960 المطلوب هون بس نترجم هاي الكلمات سكان أغادير في المغرب تركوا من مدينتهم بعد زلزال 1960 هلا هون الصوره رح تحكي عن اول مقطع بالنص الجديد thousands of irish people left ireland in the 19th century to find a better life آلاف الايرلنديين irish people هون مقصود فيها آلاف الايرلنديين مو الناس الايرلنديين يعني الايرلنديين تركوا ايرلندا في في القرن التاسع عشر ليجدوا حياة أفضل آخر شيء هاي الصورة Many people immigrated to the Arabian Gulf after its economic success الكثير من الناس هاجروا إلى الخليج العربي بعد نجاحه الاقتصادي طيب السؤال الأول Look at the photo, photographs and discuss these questions ما كتير مهم نضيع وقت فيه بس انه كترجمة بعد ما نقرا نحن ممكن نطلع على الصور ويسألني بعض الأسئلة بسرعة ما راح أضيع وقت فيه مشان ما يطول الفيديو لماذا عدد كبير من الناس يتركون أوطانهم أو بلادهم ويسافرون ويذهبون ليعيشوا في بلد أجنبي آه ثلاث أسباب وضحت في الصور are illustrated وضحت في الصور هي الأسباب الثلاثة سؤال الثاني What uh, other migration like the one show in the photos do you know about يعني شو هي الهجرات اللي أنت بتعرف عنها الموجودة في الصور إيش في هجرات أخرى Why do you think many people choose not to migrate to another place لماذا تعتقد الكثير من الناس يختاروا أن لا يهاجروا إلى مكان آخر uh, السؤال الثاني يفضل نقرأ النص بعدين نجاوب عليه ولكن هذا من الأسئلة اللي بتجي بالفحص مثل ما أنا شايفينه فرح نعلم عليه كالعادة بيحطونا الشروحات الموجودة هون ونحن رح نلاقي الكلمة في النص يفضل على الطلاب إنه يحفظوهم لأنه على الأغلب عم بيجي كل سنة نفس الشروحات الكتاب وأحيانا بجيب شروحة من عنده شرح من عنده طبعا ما رح يحط لي هاي الكلمات انا رح ادور عليها من النص فما رح نجاوب عليه لحد ما نخلص النص كمان في بدي احط عناوين للنص مثل النجاح الاقتصادي ضروره اقتصاديه وكارثه طبيعيه مشان هيك رح نبلش في الدرس ثلاث مقاطع نخلص المقاطع الثلاثه بنحاول بعد نحل هاي ومنوقف هذا الفيديو لحتى ما يطول كثير كبدايه المقطع الاول بحكي عن بلد اسمه ايرلندا هي بالخريطه من ضمن ما شايفينها 
ايرلندا هي الجنوبيه هي جمهوريه لحال مثل ما احنا شايفين هون طيب مثل ما احنا شايفين هون هي الخريطه هاي ايرلند هي موجوده في اوروبا في غرب اوروبا وهي يونايتد كينجدوم مثل ما احنا شايفين هي اللي هي بريطانيا واللي جزء منها هي نورثرن ايرلند اللي هي ايرلندا الشماليه ايرلندا كجمهوريه مؤلفه من قسمين شمالي وجنوبي والتحتانية هي جمهورية إيرلندا ما لها علاقة ببريطانيا اللي هي يو كي أو يونايتد كينجدوم واللي صار فيها المشكلة طيب المشكلة إذا دخلنا عليها باختصار بتحكي عن مجاعة بطاطا إذا دخلنا على الويكيبيديا أو أي موقع بحكي عن هاي الشغلات صار في عندهم مجاعة لأنه البطاطا هي المحصول اللي بيعتمدوا عليه بين ألف وثمانمية مثل ما ملاحظين هون 1845 ل 1852 صارت هي المجاعة الناس ماتت فهي من الأسباب اللي خلتهم يهاجروا بلش قراءة وترجمة ورح نعلم سطر سطر In the early 19th century the most important economic activity in Ireland was agriculture ترجمة بتقول في بدايات القرن التاسع عشر الأكثر أهمية نشاط اقتصادي يعني النشاط الاقتصادي الأكثر أهمية في إيرلندا كان الزراعة هي اسمها كتابة صوتية هي ما بتلتزم كل حاليا ممكن بيدخل أدب إنجليزي طبعا رح ياخد هذا الشيء بالجامعة طيب الجملة الثانية But the farmers were poor and they used old-fashioned methods. ولكن المزارعين كانوا فقراء وهم استخدموا قديمة طرق يعني قد طرق قديمة أو عتيقة. الجملة اللي بعدها. Because they heard that they could earn four times as much abroad. Some farmers immigrated. لأنهم سمعوا أنهم يمكن يجنوا أربع أضعاف أكثر خارجا بعض المزارعين هاجر. هي أول حدث. But between 1820 and 1840, the economy situation in Ireland deteriorated and in 1845 the potato famine began. ولكن بين 1820 و 1840 الوضع الاقتصادي كما نشايفين في إيرلندا تدهور وفي 1845 مجاعة البطاطا بديت. بلشت مجاعة البطاطا في 1845. الجملة اللي بعدها. Disease destroyed 75% of the year's potatoes, the main food for most of the population. المرض دمر 75% من بطاطة السنة. يعني موسم بطاطة تبع السنة 75% دمر الرئيسي طعام. الطعام الرئيسي لمعظم السكان. طيب. During the next Two years, three hundred, three thousand five hundred, three hundred five fifty thousand people died of starvation, and there was a huge increase in emigration. خلال السنتين التاليتين يعني بعد ألف ثمانمية وخمسة وأربعين سنتين ثلاثمية وخمسين ألف شخص مات من المجاعة أو الجوع وكان هناك تزايد ضخم في الهجرة. الجملة الأخيرة بالنسبة لهذا المقطع By the end of 1854 a quarter of the population of Ireland had left for other parts of the world بحلول نهاية 1854 ربع سكان إيرلندا قد تركوا أو قد هاجروا أو غادروا لأجزاء أخرى من العالم هي بتكون أول درج أو أول مقطع بنحكي فيه عن الهجرة ومثل ما أنا شايفين هذا المقطع بيحكي عن هجرة الإيرلنديين بسبب 
مجاعة البطاطا اللي بسببها مات أكثر من 350 ألف شخص رح ناخد المقطع الثاني اللي شايفينه هون والمقطع بحكي عن جزينة اسمها تويستان ديكونا هلا بكبداية بدنا نشوف الجزيرة محلها وبعد ما نشوف محل الجزيرة رح نحكي قصة الجزيرة هلا إذا رحنا على جوجل وكتبنا اسمها ومثل ما لكم شايفين هاي هي الخريطة على الجوجل وكتبنا اسمها رح نشوف إنه محلها نوعا ما فريد فرح نشوفها شوف نشوف شلون هي منطقة بعيدة كتير موجودة بين قارة هاي هي الجزيرة موجودة بين قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية صايرة تقريبا بنص البحر وعم نشوف إنه هي هي الجزيرة مبين فيها آه مثل مثل ما احنا شايفين مبين فيها مثل بركان كبير كتير طيب هاي هي كبداية اسم الجزيرة ومثل ما اتفقنا آه هاي هي الجزيرة ومثل ما احنا شايفين عم بتوسطها هي بوسط الجزيرة في آه البركان اللي شايفينه هون طيب هلا في ناس بعيشوا هون على حسب ما رح نشوف انه اتوقع في ناس عم بعيشوا هون ممكن يكونوا بمكان موجودين بمكان ما وهذا هو البركان او فوهة بركان الجزيرة اللي شايفينها هون طيب رح نشوف قصتهم لهدول الناس و the Edinburgh Edinburgh of the Seven Seas هي يمكن هي اسم المنطقة موجودة او هي مثل ما احنا شايفين السكان القرية اللي كانوا عايشين على هالجزيرة او لا يزالوا عايشين على هالجزيرة بنروح على الدرس ونشوف ونترجم Tristan da Cunha is a small island in the South Atlantic Ocean. Tristan da Cunha is a small island in the South Atlantic Ocean. Tristan da Cunha is a small island in the South Atlantic Ocean. Tristan da Cunha is a small island in the South Atlantic Ocean. In August 1961, air tremors started and gradually became more frequent. في أوغست أو بشهر 8 يعني 1961 هزات أرضية بدأت وبشكل تدريجي أصبحت أكثر تكرارا صارت تكرر هالهزات مرة بعد مرة طيب At the beginning of October the government decided that the island was no longer safe and the whole population of 268 people was evacuated to a nearby island. في بداية أكتوبر الحكومة قررت إنه سكان أن الجزيرة لم تعد بعد آمنة. هي هي. No longer safe. لم تعد بعد هيك معنا. لم تعد بعد آمنة. وأن كل السكان the whole population اللي بالغ عدد 268 شخص أجلوا evacuated معنا أجلوا يعني تاخذوا إلى جزيرة قريبة she picked them up and took them to South Africa سفينة التقطتهم أو معنا أخذتهم إلى جنوب أفريقيا As they passed Tristan de Kona, they saw the volcano erupt. عندما عندما هم اشتازوا Tristan de Kona هي اسم الجزيرة طبعا هم رأوا البركان يثور ينفجر أو بمعنى يثور طيب نستكمل للجملة اللي بعدة اللي شايفينا هون Later, the people were taken to England, where they stayed for the next two years. في ما بعد الناس أخذوا إلى إنجلترا حيث أقاموا للسنتين القادمتين. يعني بعد ما أجلوا بيو سنتين في إنجلترا. هلا بعد سنتين الصار رح يذكر لنا هون. In 1963, the volcanic activity on the island stopped, and most of the people voted to go back. يعني 1963 النشاط البركاني على الجزيرة توقف ومعظم الناس صوتوا للعودة يعني بعد سنتين أو في 1963 هالعالم صوتوا للعودة معظم الناس طيب كل الناس رجعت لا لا هلا نشوف 
However, not everyone returned. 14 people had adapted to life in England and decided to stay there. And five elderly people had died. مع ذلك ليس كل شخص عاد. 14 شخص قد تكيفوا adapted تكيفوا على العيش في إنجلترا أو على الحياة في إنجلترا وقرروا أن يبقوا هناك. وخمسة مسنين قد ماتوا. يعني 14 شخص بقي وخمسة منهم ماتوا فنقص عدد. أكيد. الجملة الأخيرة بالنسبة لهذا المقطع. There were other changes too. Ten couples from the island had married and eight babies had been born. هناك كان تغيرات أخرى أيضا. عشر أزواج من الجزيرة قد تزوجوا وثمانية أطفال قد ولدوا. نستكمل المقطع البعض المقطع البعض بحكي عن منطقة اللي اسمها منطقة الخليج. طبعا المسمى حسب جوجل هو Persian Gulf اللي هو الخليج الفارسي ولكن طبعا المعترف نحن بنعرفه هو The Arabian Gulf فهون مثل ما انا شايفه also known as The Arabian Gulf اللي هو الخليج العربي هاي هي منطقة الخليج العربي ورح يحكي لي فيه عن النهضة اللي صارت في هاي المنطقة بالمقطع الاخير اللي هو اقصر مقطع رح نشوفه Economic success of the 1960s and 1970s so the Arabian Gulf countries transformed into modern and wealthy states funded by oil and other precious natural resources such as natural gas. النجاح الاقتصادي لفترة الستينات والسبعينات شهدة هون بنقسوا بمعنى شهدة الخليج العربي أو دول الخليج العربي ثلاث كلمين دول الخليج العربي تحولا إلى إمارات حديثة وغنية ملاحظ أنه هون الترجمة صفة موصوف مولت بواسطة النفط والمصادر الطبيعية الثمينة يعني السبب طريقة التحول هاي كان النفط وبيع النفط هو السبب فيها بالإضافة هون such as مثل الغاز الطبيعي طيب الجملة اللي بعدها بتقول The, the needs of the oil and the construction industries lead to a huge demand for skilled workers. الحاجة للنفط والصناعات التشييدية قاد إلى طلب كبير على ال skilled workers يعني العمال الماهرين. Many thousands of people moved to the region to help build high-tech cities all over the Gulf. واللي معنى الكثير أو الآلاف عديدة من الناس انتقلوا إلى المنطقة ليساعدوا في بناء مدن بتقنيات عالية. High-tech cities في كل أنحاء الخليج. الجملة الأخيرة بتقول These workers from many regions of the world were able to find a better life and help with the development of the region. هؤلاء العمال من مناطق عديدة من العالم كانوا قادرين على أن يجدوا better life حياة أفضل ويساعدوا في تطور المنطقة هيك بنكون خلصنا المقطع مش ما نطول الفيديو رح نوقف بس أهم شيء أنه لما بلشنا بالوحدة الثانية أخذنا النص اللي هو فيها إن شاء الله الفيديو الجاي بنكون خلصنا اليونت 2 بنكون بفيديو هين خلصنا يونت 2 students و يونت 2 activity يعني أربع فيديوهات خلصنا اليونت 2 student activity طبعا ما عدا القسم القواعدي